Je m'appelle Ingrid Stenson. Je suis originaire de Malmö en Suède. Je suis grande, je suis blonde, j'ai les yeux bleus. Et j'ai 23 ans. Je suis célibataire et j'adore sortir le soir et faire la fête. <rire> oui, je le savais, ça allait provoquer cette réaction. Si j'avais envie d'attirer un très grand nombre de personnes sur mes réseaux sociaux, si j'avais envie de me faire énormément d'amis en très peu de temps, notamment chez les hommes, n'est-ce pas, messieurs C'est exactement comme ça que je m'y prendrais. C'est exactement de cette façon que je procéderais. Oui, ce serait facile. Mais non, je m'appelle Neila Benzina Atros. Je suis tunisienne, je suis mariée, j'ai deux enfants, je suis chef d'entreprise et je vais bientôt avoir 40 ans. <rire> Alors, imaginez maintenant que Ingrid Stinson, ce soit Mohamed el-Baghdadi, recruteur pour le compte de Daesh, État islamique d'Irak et du Levant. Mohamed el-Baghdadi, qui cherche à attirer dans sa sphère, dans sa djihadosphère, un très grand nombre de jeunes désespérés et perdus, en quête de repères, en quête de guides. Des jeunes, oui, des centaines de milliers de jeunes qui se retrouveraient piégés, qui se retrouveraient incapables de faire marche arrière et revenir sur leurs pas. Oui, ils seraient en mesure de le faire pour les transformer en bombes humaines. Mohamed el-Baghdadi, vous savez quoi Il n'a pas attendu pour le faire. Il le fait déjà aujourd'hui massivement et de façon incontrôlée. Internet et les médias sociaux ont déchaîné toutes les passions. Internet et les médias sociaux ont permis une grande effervescence, ont permis une ébullition sans pareil. Internet et les médias sociaux font aujourd'hui l'objet de tous les fantasmes, mais aussi, malheureusement, de toutes les manipulations. Alors, qu'en est-il vraiment On a beaucoup vanté le pouvoir de Twitter et de Facebook dans les mobilisations révolutionnaires. Rappelez-vous la rapidité avec laquelle tous ces messages, tous ces slogans étaient transmis, l'impact que tout cela avait sur nous, tout ce que ça nous inspirait, ça nous donnait du pouvoir, on se sentait unis, solidaires face à l'adversaire, en mesure enfin de pouvoir changer les choses. Oui, on se sentait capable de changer les choses, notre destin nous appartenait enfin. Oui, tout ça était possible. Sauf que l'on s'est rendu compte aussi de la capacité des États de pouvoir utiliser toutes ces données et ces informations pour leur propre compte et dans leurs propres intérêts. On s'est rendu compte, pire encore et plus grave encore, de la capacité des terroristes de tout poil, oui, c'est le cas de le dire, de tout poil, de pouvoir aussi avoir un accès illimité au monde pour propager leurs théories fascisantes et nauséabondes, pour manipuler, animer tous les réseaux djihadistes, terroristes, meurtriers, sanguinaires. Oui, ils avaient ainsi un accès illimité au monde. Après l'enthousiasme qui a suivi le printemps arabe, ou ce que l'on aime à désigner chez nous comme le début du printemps tunisien, après la place Maïden en Ukraine, on s'est mis à rêver qu'enfin la parole allait être redonnée au peuple, et que ces peuples et ces populations allaient en faire un bon usage. Oui, c'était possible. On allait pouvoir construire ensemble un monde meilleur dans lequel on aurait plus de synergie, plus de collaboration, plus de possibilités, plus d'opportunités. Vous imaginez ce monde qui était capable de casser les barrières, d'abolir les frontières, de nous permettre de nous rapprocher et de chercher réellement l'intérêt de tout ce qui transcendrait les intérêts individuels et individualistes. C'était enfin possible. Sauf que l'on s'est rendu compte aussi, malheureusement, que l'usage de cette nouvelle liberté était bien plus compliqué qu'il n'y paraissait. La démocratie digitale a du mal à se mettre en place. Le chemin est encore bien long et difficile. Oui, l'usage de cette nouvelle liberté nous avait amené énormément de, de, de déconvenus. Et ces déconvenus nous poussent aujourd'hui, malheureusement, à remettre en question ce modèle pseudo-libertaire. C'est triste de le dire, pseudo-libertaire. Oui, parce que finalement, il n'est libertaire que pour les démocraties bien établies, bien ancrées. Les États autoritaires, eux, n'ont plus rien à craindre de ces géants de l'Internet, de ces acteurs de l'Internet, de ces fous d'informations 
qui d'ailleurs, il faut le souligner au passage, sont d'abord là pour du business, sont d'abord là pour une vocation mercantile. Ils sont d'abord là pour monétiser et tirer de l'argent de votre passage dans leur environnement, dans leur système. Oui, ils savent tirer de l'argent dès que vous vous rapprochez de leur sphère. Alors les États autoritaires n'ont plus peur de tout ça, parce qu'aujourd'hui, ils en maîtrisent complètement les modes de fonctionnement. Regardez d'ailleurs comment Google a plié devant la Chine. Voyez comment la Russie a exigé que ces données soient stockées sur son territoire. Regardez encore comment la NSA a fait en sorte de pouvoir avoir accès à toutes les informations et à toutes les données des GAFA. Google, Amazon, Facebook et Apple, et de bien d'autres d'ailleurs, etc. Alors, aujourd'hui, on se pose la question, effectivement, finalement, est-ce que tout ceci n'est qu'un leurre Les gouvernements semblent maîtriser complètement les modes de fonctionnement de l'Internet. Au début, ils ont eu du mal. Ils ont eu du mal à maîtriser les outils du web. Ils ont été pris de cours par la déferlante du web. Et puis, depuis essentiellement ces 4-5 dernières années, ils se sont réorganisés. Ils ont investi massivement pour reprendre le contrôle. Et tous les contenus aujourd'hui, qu'ils soient écrits ou oraux, sont surveillés. Ils sont tous connus, ils sont tous maîtrisés. Et la menace qui justifie une telle surveillance est bien réelle. Sauf qu'il y a un paradoxe. En même temps que l'on a vu se mettre en place cet arsenal et cette puissance de contrôle, on a vu au final un manque de contrôle total. Les dérives sont là et elles sont beaucoup plus importantes qu'avant. On a vu la prolifération de toutes les utilisations mal, malhonnêtes de l'Internet, de toutes les utilisations malsaines, le, la cybercriminalité, la fraude, le hacking à tout va. Oui, on n'a jamais autant surveillé, autant contrôlé, et on n'a jamais perdu le contrôle autant qu'en ce moment. Alors peut-être que ce paradoxe s'explique aujourd'hui par l'absence d'un cadre législatif qui soit adéquat, qui soit approprié, qui soit bien configuré pour le monde de l'Internet. Probablement qu'il y a une faille qui ne porte pas dans ses gènes, dans son ADN, les possibilités de pouvoir agir efficacement en amont et en aval. C'est comme si aujourd'hui, dans la vraie vie, on avait des indicateurs un peu partout, des indiques, ce qu'on aimait appeler chez nous des indiques, ces indiques-là nous observent, nous regardent, ils voient des malfaiteurs en puissance, ils voient des, des criminels préparer leurs coups, ils voient des délinquants se promener, et ils ne peuvent pas agir, ils peuvent juste les observer, mais ils ne peuvent pas les empêcher de commettre leurs crimes, et ils ne peuvent pas les juger une fois que les délits sont commis, par manque de police, par manque de juges, par manque d'un de, de, cadre juridique et judiciaire adapté. Alors c'est probablement aujourd'hui au gouvernement de l'Internet de prendre les devants et de s'organiser par lui-même. La régulation doit venir de l'intérieur de ce gouvernement de l'Internet. C'est à lui de trouver les solutions, c'est à lui d'aller chercher les mécanismes qui vont lui permettre de proposer un modèle dans lequel on aurait tous les avantages de l'Internet sans en avoir les inconvénients. Oui, c'est possible. Sauf qu'il faut y réfléchir. Par exemple, on pourrait penser à une me meilleure identification des personnes, à une meilleure traçabilité des contenus. Cette identification des personnes obligerait tout un chacun à avancer à visage découvert, à assumer pleinement qui nous sommes, ce que nous écrivons, ce que nous disons, ce que nous racontons. Parce que, imaginez que vous puissiez vous cacher derrière des pseudonymes, insulter à tout va, dire tout ce que vous voulez, bien sûr que vous allez en profiter. Aujourd'hui, ce que j'appelle, c'est plus de prise de responsabilité, plus de responsabilisation des internautes. Et évidemment, cela n'est possible que si on avance à visage découvert, que si on est obligé de nous dévoiler clairement et entièrement. Pour pouvoir le faire, je propose une carte d'identité digitale, une carte d'identité numérique. Cette carte d'identité numérique viendrait remplacer avantageusement tous ces cookies qui aujourd'hui nous tracent et nous traquent déjà à notre insu. Alors autant le faire ouvertement et en l'assumant entièrement. Oui, c'est possible. Cette carte d'identité serait un réel atout pour le monde de l'Internet. Cette carte d'identité serait une révolution pour le, pour le modèle Internet. 
Certains me diront, et les droits à l'oubli, et la volonté d'anonymat, qu'est-ce qu'on en fait Alors, il faut y réfléchir, évidemment, mais ce que je pense, c'est que si on mettait les deux sur la balance, moi, je préférerais un modèle où, finalement, chacun accepterait d'assumer pleinement ce qu'il dit et ce qu'il écrit. Je pense que ce modèle nous proposerait le meilleur de ce qu'il y a dans le monde virtuel. Alors, si je dois revenir à Ingrid Stensman, vous serez toujours en mesure de faire connaissance avec elle et d'aller et voir qui il y a derrière l'écran. Par contre, vous aurez, grâce à cette carte d'identité numérique, la possibilité d'aller checker, d'aller vérifier la véracité de ses propos. Et ça, ce serait un réel atout, parce qu'au moins, vous ne serez pas en train de discuter avec un barbu derrière l'écran. De l'autre côté, Ingrid Stensman elle-même serait probablement heureuse de s'assurer que c'est bien vous qui êtes de l'autre côté de la, de la ligne. Alors oui à la démocratie digitale. Cette démocratie digitale qui a besoin encore de plusieurs étapes pour se mettre en place. Parmi ces étapes, je préconise cette carte d'identité digitale, cette carte d'identité numérique, grâce à laquelle on aurait un, un écosystème beaucoup plus sain, un écosystème beaucoup plus conscient, un, égo, un écosystème avec plus de confiance, un écosystème qui profiterait à tout le monde. Merci.